ታስር ለፍዘው ዴ ለምን መጡ ልጅ ለለም አስፈታት ልጅዎት ማን ይባላል አስጠራው ከበደ ታስሮብኛል ጣሬ እሱ ነበር ታስሮብኛል ደ ያ ልጅ ለለም አስፈታል ነበር ለማ እዚህ ነው ሚኖሩት እኔ እዚህ ወዲሰ ባኔ ሚኖሩት እሱ ነው ሚጦሩት እሱ ነው ሚጦረኝ ለላ ምንም የለኝ እሱ ነው ሚጦረኝ እሱ ነው እኔነት ይሄዳዱ ፍርድ ቤት ይመላለሳሉ ሄየ መጣው ያየ ሁና ያው ይሄና ነው ይሄ የመጣው ያየ ሁና ያገኙት አልተሎ ቶሎ አ ያው ቶልኛ ላይ ያው አለ ምን ይሎታል እሱ ለጁ ምን ይለኛ ላይ ዘሽ ነው አይዘሽ ነው አሳቤን ማን ዲፈታለይ ነው እናት ጣሪየ ነው እንዲፈታለይ በየ ነው በደካማንት ነው ያሁን እየተመላደስኩ ዴትም ቀንም ይያለቀስኩ የሰለት ልጆች ናቸው እናቴ እና ምጦረኝ እሱ ነው እሱ ነው እኔ እናት አሁን የገቢ ምንጭ ነው ትምርሶ እሱ ከታሰረ በኋላ አሁን እንዴት እየኖሩ ነው አሁን ማችም እዝገር ማችስ በጠጋ ነው በጠጋ ነው በሱ ቸርነት አዎ በሱ ተገናው ነው እንጂ ምን ማለደኛ ተያታዘ ይዩ ለትም ቀንም ያውል እሱ ነው ማልቀስ ነው ታሪክ እሱ ነው ምን ዳርገህ ምን ዳርክ ነገሮች በጓደኞች ተብረዋል ይሄኔ ከዚህ ከሰኔ 15 ጋር ታይዞ ከታሰሩት የሊና አስረኞች ከጉዳዩ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የሌለ ስለመሆኑ በሚገባ የሚያስረዳ ስለሆነ የኔ ይግሌ ጉዳይ እሱን ብናገረው በየኑ የተኔ በዋናነት ለስሬ ምክንያት ሆኖ በርግጥስ በሰኔ 15 በተፈጸመው የወንድሞቻችን ግድያ እና ጅግ ያዘንበት ክስተት በመከሰቱ እዛ ላይ ክስተት ላይ ተሳታፊ በመሆን አይደለም ይልቁንስ ግንቦታ ያዝተይ ከን በነበረው ጉዳይ የተነሳ ነው ግንቦታ ያዝተይ ከን ከውር ተክራይ ሚስተሩ በቤተ መንግስት ስለ ገበላይነት እንወያይ ብለው አቃቢጎችና ጠበቆችን ጠርተው ውይይት ነበር በዛው ይይት ላይ ለገበላይነት መከበር ይሆናሉ ያልኳቸውን ጥያቄዎቹን አስቸ ነበር ለጠቅላይ ሚስተር ለከውር ተክራይ ሚስተራችን ማለት ነው በነዛ ጥያቄዎች ከውር ተክራይ ሚስተሩ ደስተኛ አልነበሩ ሲመልሷቸው ብዙ ደስ የማይሉ ቃላቶችን እየተጠቀሙ ነበር ጥያቄዎችን የመለሷቸው ፖለቲካኛ ፖለቲካኛ ተሸተኛል ይሄ መሳሰሉ ገለጻዎችን ተጠቅመው ነበር ጥያቄን የመለሱት በርግጥ ጥያቄ የከፋ ጥያቄ ሆኖ ሳይሆን ተግባራዊ ምላሽን የሚሻ ስለነበር የገበያነትን በትክክልም እንዲረጋገጥ የሚጠይቅ ስለነበር ነው ጥያቄዎቻችን ጥያቄዎችን ብዙዎቻችሁ ታስታውስ ይችላልላችሁ የሚዲያ የነበራችሁ ሚዲያዎችም ታስታውስታላችሁ ዋናነት ህግ መንግስታዊ ጥያቄዎች ናቸው የዜጎች ፍትህ ማግኘት መብት አንከ 37 ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶችን ሲያፈርስ ህገወጥ ናቸው ብሎ የሚያፈርሰው ባለ ቤቶቹ የህውከት ይወገድልኝ ክስ እንኳን እንዳይከሱ በመመሪያ ደንግጎ ነው ይሄ የህግ መንግስቱ አንከ 37 ስለሚቃረን ዜጎች ፍትህ ማግኘት መብት አላቸው ስለዚህ ይሄ ሞኑ አግባብ አይደለም የሚል አንድ ጥያቄ ነበር ሌላው የዜጎች መጠለያ የማግኘት ወይም ቤት የማግኘት መብት አንቀጽ 90 የሕገ መንግስቱ ማለት ነው ሁሉስ አንቀጽ አንድ ስር የተደረገገ ነው ይሄን ቤት የማግኘት መብት መንግስት ያረጋግጥ አይደለም ይልቁንስ እንደውም ዜጎች የሰሩ ቤት የሰሩትን ቤት ያፈረሰባቸው ነው የሚል ጥያቄ የጠየቁት ነበር እንዲሁም ሌሎችም ተመሳሳይነት ያላቸው ስለ ገበያነት መከበር እና መንግስት ሊያስበባቸው የሚገባቸው ያልኳቸውን እንደ ሕግ ባለሙያ ያነሳቸው ጥያቄዎች ነበር የኔ የሰር ምክንያት ሱን ተከትሎ የመጣ ነው በታሰርኩበት ወቅትም በመርመራ ላይ ይነሳ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ታደንቃለሁ ወይ ለውጡን እንዴት ታየዋለህ እና ይመሳሰሉ ህግ ህግ የማይሸጡ ከመርመራ ሄደቱ ጋር ወይ ደግሞ ከተፈጸመ ከሚባለው ድርጊት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ጥያቄዎች ብቻ እና በጠየቁት ጥያቄ ምክንያት የመጣብኝ ስር መሆኑ ብቻ የሚያስገነዝቡ ነበሩ በዛ ምክንያት ያው ከስር ላይ ቆይቼ ወጥቻለሁኝ እንግዲህ ፍርድ ቤት ፖሊስ ላይ አቃቢግ ላይ የነበሩ ሶስቱም የፍትህ ተቋማት ላይ የነበሩ በጣም ብዙ ብዙ ስተቶች አሉ 
28 ቀን ጊዜ ከተሮት ጠይቆብን 48 ቀን ጊዜ ከተሮት ሰጥቶብናል በፍርድ ቤት በፍርድ ቤት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ያልተ ጠየቀ ዳኝነት መስጠት ምን ያህል የፍትስራታችን አደጋ ላይ እንዳለ ብዙ የሚያሳይ ነገሮች አሉ ብዙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህገ ወጥ ስረኛ ናቹ ህገ ወጥ ስረኛ መሆናችሁን አረጋግጭ አለሁ ነገር ግን ለፈታችሁ አልችልም ብሎናል ችሎት ላይ ማለት ነው እንግዲህ ፍርድ ቤት አከራክሮ ህገ ወጥ ስረኛ መሆናችን ካረጋግጠ በኋላ ካልፈታን የትኛው ይፍታ አካል እንደሚፈታን ያው ጥያቄ ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ነው ከዛ ከተቋማቱ ከወጣን በኋላ እኔ አሁን ከወጣሁኝ ኦልሞስት ሁለት ወር ነውኛ ሰውታ ደሞ ዘይ በጎት መንገድ ታግባል እ ደሞዝ የሚታገድበት አግባብ አለ መመሪያ ደም ባለ ከዛ ወጪ ስልጣናቸውን ያላግባብ በመገልገል ደሞዝ ይናገደውታል እስካሁንም ድረስ ወደ ሰላል ተመለሱ ደሞዝ ያልተለቀቀ ግፉ እንደቀጠለ ነው ማለት ነው የሊና ስረኝነቴ ከወጣው በኋላ እንደቀጠለ ነው ይሄን የሚያሳየው ማለት ነው እ መልቀቂያ እንኳን በገ መንገድ ይሰጠብየ መልቀቂያ አስከውናል ተሰጠኝ እንግዲህ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሰራተኛ ነኝ እኔ አቃቢ ግሬ ፍትህ የማያውቅ የፍትህ ተቋም ውስጥ እንደ መስራት ለሌላ የሚከብር ነገር የለም ምንም የሚከብር ነገር የለም ሌላ ማለት መንግስቲኛን ያሰረን ድርጊቱ ውስጥ ተሳታፊ ስለነበር ነው ስለሆነ ሳይሆን በሐሳባችን ምክንያት ነው በገለጽ ነው ሐሳብ ምክንያት ወይ ደግሞ ባለን ሐሳብ ምክንያት ነው ስለ ህዝብ በማሰባችን ስለ ህገ በለነት በማሰባችንና በመናገራችን ነው መንግስት ሐሳብ ያለውን ሰው ሊፈራ ይገባው ወይም ደግሞ በወንጀል ሊፈረጅ ይገባው ሚልኩንስ ሐሳብ የሌለውን ሰው ነው ሊፈረጅ የሚገባው ወይም ደግሞ ሊፈራ ሊያስተምር የሚገባው ማለት ነው። ሐሳብ ያላቸው የሰሩት ነገር ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች ናቸው የሚያፈርሱት። እኛ ሐሳብ ስላለን አገር ለና ፈርሳን ይችላል። የገበለነት ይከበር ገበንግስት ይከበር መንግስት የዜጎች መብት ያስከብሩ ሎ መጠየቅ አገርን የሚያፈርስ ሽብር የሚያስብል መፈንከለ መንግስት የሚያስብል ጉዳይ አይደለም አይደለም ወደፊቱ ማለት ነው። ስለዚህ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት አሁን መንግስት የቀሩ ስረኞች አሉ በአዲስ አበባ ከ16 ከ22 በላይ በባህር ዳር ከ54 በላይ ስረኞች ይገኛሉ የሌላ ስረኞች ናቸው እሱን ባሸኮ ያጣርቱ አስፈላጊ መፍቴ እንዲሰጥበት ወይም እንዲፈታ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ከዚህ በተጨማሪ እኛን ያሰረን ያላግባ መሆኑ ነው ቆ መንግስት በግልጽ ይቅርታ ይጠይቃል ሊክሰን ይገባል አሁን ያለውን ችግር እየተፈጸመብን ያለውን ግፍ ሊያስተካክልና ሊያቆም ይገባዋል ስድ መልክተን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ እዛ የነበረው ነገር ከታሰርን በኋላ ስለተፈጸመው ነገር በኋላ ላይ ወደ እንትኑ መጣለሁኝ ወደ ፍርድ ሂደቱ ወይም የፍርድ ቤት ፕሮሰስ እና የመርመራ ሂደቱ ማለት ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ መንግስት ካሁን በፊት ያሰቃይበት የነበረው ጨለማ ቤት እንደነበረ ማከላዊ ተብሎ የሚጠራው ስር ቤት ነበር እሱን ከአመት በፊት ዘግቻለሁኝ ይላል ነበር ከዛም በኋላ ማሁን እንደውም የመዝጊያ ስነ ስርዓት ሁሉ ተደርጎለታል በጣም የሚገርመው ነገር ግን እንደውም ዘይ ታሰሩ ሰዎች ያቁታል 34 ሆነ ነበር ተጨለማ ቤት የሚባለው አትሊስት መንከሳከስ ይችላል ነበር ማለት ያሁን ላይ እንደውም ሁለት በሁለት እየተባለ የሚወራው እንትን አለና እንደውም ራሱ መንግስት አጋጣሚ ሆኖ አሁን በቅርብ ትናንት ከተናንት እና በፊት እንደውም ራሱ መንግስት ጥናት ያረገበትን ሰነድ ይያየው ነበር ሁለት በአንድ ነው ለስር ቤቱ ያው ዘይ ነበርንበት እናቀዋል ሁለት በአንድ ሆነ ጨለማ ቤት ተሰርቶ ነበር ስር ላይ የነበረው እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እጅግ በጣም ይሞቃል በዛ ጋታሚ ምን አልባት እንግዲህ እዚህ ያሉት ልጆችም እንት ይላሉ እዛ የነበረ ከነበረ ቅዝቃዜ እንት እኔ በጣም ታም የነበረ መንከሳቀስ ከመቻል ድረስ እስካለ መቻል ድረስ የደረስኩበትና ህክምና ገብቺ ምን አልባት አንድ ቀን ህክምና ተደረገሊ ከዛ በኋላ ምንድነው የተባለው ያው መንግስት ሲያስር በሽብር ጉዳይ ላይ ምን አልባት በሽብር ከተጣጣረ አንድ ሰው ማኒ ላውንደሪንግ ጋር የታየ ስለሆነ አብሮ ሽብርተኝነት በገንዘብ መርዳት ጋር ታይዞ ገንዘብ ይታገዳል የሽብርተኛ ገንዘብ የኛን ግን ደሞዛችን ነው ያገዱ የባንክ ሂሳብ ነው ያገዱ ይሄን ያገዱ ግን ምንድነው ያለው በግላችሁ ታከም እኔም በግል ታከም ነው ያለኝ ህክምና ነው ስድም ለዛውም ታጅብ የሚሄድባቸው ሆስፒታሎች አሳውቆኝ እንግዲህ ምን አለ ምን ያህል የበቀለኝነት ስሜት ተይዞ እንደሆነ መንግስት እየተንከሳቀሰ ያለው ይሄ በአጭሩ መረዳት የሚቻለው ነው ታርጌት ያደረጋቸውን እንትኖች አቶ ማስተዋል ገልጾታል ታርጌት ያደረጋቸው የሕገ በለኝነት ይከበር የሚሉትን አካላት ነው በሙሉ ከየተቋማቱ በመዋጮ ሁሉ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ከቀበለ ጀምሮስ ከሚኒስተር መስሪያ ቤት ያሉት በመዋጮ እነማን ናቸው የሚያስቸግሩን እነማን እንሰር ነው 
ያው ግቡን እሱ ስለገለጸው ብዙ ማለት አልፈልግም ግቡ በተለይ የተፈጸመውን ወንጀል ፈልፈለው ሊያወጡ የሚችሉ ሰዎች ታስረዋል የሽብር ጉዳይ ለምሳሌ የተፈጸመ ከተባለ በሽብር ጉዳይ ላይ በዚህ ሽብራዋጅ እኔ ስልጣን አውስጃለሁ ሰርቲፋይ ተርጋለሁ ሰባት ሰው ሰልጥኗል ከጠቅላይ አቃቢክ ካሁን በፊት ይሄ አዋጅ እንደወጣ ይሄ አዋጅ ወጦ ስልጣናት ሰጥቶበታል ሽብር የሚባለው ምንድነው እንደም ጭቅጭቅ በደበረበት ነው የ19 ቀን ምናምን አካባቢ ነው ስልጣና የተሰጠውና የሚያሰለጥቱት የነበሩት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበሩ አሁን ዳኛው ምን አልባት ለቀዋል ይመስለኛል ስማቸው መግለጽ አልፈልግም እዛ ላይ በነበረው ጭቅጭቅ እንደውም ምንድነው አቃቢክ በጣም ይሄ ሲጀመር አያስፈልግም ሲባል የሽብራዋጁ እነዚህን አቃቢክ ተይዞ ነው ወይ ፍትህ ማረጋገጥ የሚቻለው ነው ያሉት አዋጁ ምን እንደሆነ አቶ ማስተዋል ገልጾታ በሚገባ ገልጾታ ባለ ስልጣናት ለነሱ የማይመቻቸውን መግረፊያ መሳሪያ ነው መግረፊያ መሳሪያቸው ነው ይሄን መግረፊያ መሳሪያ አናስፈጽምም ያለው ነው አሁን ለስር ያደረጉት ስለዚህ መመርመር ካለብንኛ ነበርን ተፈጸመ የተባለ ነው እንጂ ድርጊት መመርመር የነበረብን ነውነት ለመናገር አላማው ግን እሱ አይደለም ለህزب አጀንዳ መወርወር ነበር ህزبው የታሰሩ ልጆቻችን ይፈቱልን ይያለ እንዲጮህና የተፈጸመውን ወንጀል ተደብቆ ማስቀሪያ መንገር ነበር ይተ የተፈለገው እሱ ነው የሆነው ስለዚህ እዛ ስር ቤት የነበረውንትን ካሁን በፊት ተጨለማው ስታሰርን ያሉ ሰዎች ምናልባት አንድ ሳምንት ወይም ደግሞ በፈረቃ ሳምንት ታስረው ከሆነ ሳምንት ሚለቀቁበት ነበር እኛ ግን ለ33 ቀን ያህል ነው ጨለባ ቤት ውስጥ ያሰሩት ለ33 ቀናት ያጥል አንድ በሁለት የሆነ ቤት ውስጥ ኢማጂን መንግስት ሰው ሲይዝ ናልባት በሽብራዋጁን አሁን ምን እንደው ነካ ነካ ማረገው ሰው ሲያዝ ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ ከተጠረጠረ በፍርድ ቤት ማያጃት ትዛዝ ነው የሚያዘው የሽብራዋጁም ይሄን ነው የሚለው ኡነት ለመናገር በጣም የከፋ የሚያደርገው የሽብራ አዋጁ እንኳን በአግባቡ ስራ ላይ አለመዋሉ ነው አሁን በጣም የከፋ የሚያደርገው ምናልባት ያለ ማያጃት ትዛዝ የሚያዘው የሽብራ ወንጀሉን እየፈጸመ ያለ ሰው ከሆነ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው ሰን 15 ነው ሰው ማያዝ የተጀመረው ይሁለት ጀምሮ አንድም ሰው ግን የበረራ ተዛዝ ሳይወጣ ነው የተበረበረው ቤቱ ሀብቱ የተቀመው አንድም ሰው የተያዘው ያለ ማያጃ ተዛዝ ነው እነዚህን ሁኔታዎች ሳይሟላ መንግስት ማያዝ ይሄ መንግስትነት ነው ወይስ ወንብድናል ለኔ አለ ፍርድ ቤት ማያጃ ወይም ደግሞ ሌጋል ፕሮሰሶችን ተከትሎ ሳይሄድ ሰው ከያዘ ሀብቱን ተቀማ ይሄ ወንበዴ ነው ለኔ የውንብድና ተግባር ነው የመንግስትነት ባህሪ ማድረግ ስለዚህ እዛ ስር ቤት ከገባን በኋላ በፍርድ ሂደት ላይ የነበረው በመራራ ሂደት ላይ ያው ሲጠየቀ የነበረው ነገር ተነግሯል ማስተዋል አብዛኛው ነገር ተነግሯታል ምናልባት እንግዲህ እሱ ያልተከሰው ነገርና እኔ የተጠየቁት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ታደንቃለሁ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ መሪዎች እስካሁን ማን ነው የምታደንቀው እንግዲህ ይሄ ከነ ከመዋሾች ድርጊት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም አዲስ አበባ የማናት ሁለት አስባለ የሁሉም ጥያቄ ነው ያብኒ ፋይናንስ ምንጭ ምንድነው ያን ፖለቲካ ፓርቲ እንትን በግጥኛ በህግም የተከለከለ ስለሆነ በወቅቱ አቃቢ ግነ አደለን ምን ፖለቲካ ፓርቲ ያባል ምን እንደሆነ ማናቀው የፋይናንስ ምንጫቸው ምንድነው የተባለው ክልሉ የልዩ ኃይል ብዛት የፋን ነው የምን አምን የሚሉት ናቸው ከመዋቾች ጋር ትገናኛላችሁ ትገናኙ ነበር ምን ነበር መታወሩት የነሱን ሐሳብ እንኳን እየፈለጉ ነበር ማለት ነው እዛ ምን እንደነበረ ሐሳባቸው ምን እንደነበረ ስለዚህ ሲመረመር የቆየው አማራ ክልል እንጂ የማቾች ጉዳይ ያልነበረው ይሄንን ተጠይቀያለሁኝ በዚህ መንገድ ሆኗል ለሚል አንድ ስረኛ አላጋጠመኝ ምናልባት ከ33 ቀናት በኋላ የመገናኘት ድሉ ነበር ስረኞች ጋር አንድም ሰው ስለግድያው አፈጻጸም ተጠይቀያለሁኝ አለ አልሰማው እኔ ሰባት ቀናትን ማታ ማታ ከምሽት ወደ ሰዓት እስከ ለሊቱ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ድረስ ቆይቻለሁ ለምርመራ አንድም ቀን ከነ ጀነራሉ ግድያ ከነ ዶክተር አምባቾ ግድያ ጋር የተያዘ አንድም ቀን ጥያቄ ቀርቦ ያቀ አንድም ቀን የሚጠየቁት የባላ ደራው ጉዳይ ነው የሚጠየቀው አዲስ አበባ ላይ ያለው ነው የሚጠየቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁኔታ ነው የሚጠየቀው ያደፋ ማዕቀራዊ እንዴት አድርጎ እንደዘረጋ እሱን ነው እውነት ነው ጠቅላይ አቃቢክስን ገባ ከአማራ ክልል በበህር ተዋጾ ተወዳደር ነው የገባው አቶ ማስተዋል እንዳሉት ካሁን በፊት የነበረው አሰራር ምናልባት ጠቅላይ አቃቢክ ላይ 
ጥብቅ ክራይቴሪያ ያስለ ነበርው በዛ መሰረት ተወዳደረን ገብተናል አዎ ካማራ ክልል መተናል ስላማራ ጉዳይ ልንጠይቅ አይገባል መጠይካ ለድብኛ የፖለቲካ ፓርቲ ማባልም አይደለም መጠይካልባቸውም ድርጅቱ ነበር ስለዚህ የዚህ ዓላማ እንደተባለው ይሄንን የማውጣት አይደለም የመሸፋፈኛ መንገድ የነበረበት ነው በሌላ በኩል ግን ለእስሩ ምክንያት ይሆነን 3 አራት ነገር ብቻ አልበል ለስሩ ምክንያት ሆኖ ለኛ ምናልባት የህልና ስረኞችም ስለሆነ ህሊናችን ማሰር የተፈለገው ለምን ነው ህሊና በመሰረቱ አይታሰር ማካላችን ነው የታሰረው አንዱ የመጀመሪያው ጉዳይ ለነሱ እንት ነው ልላቸው የአቃቢክ ማህበር ለማቋቋም እንንቀሳቀስ በነበረበት ሰዓት ነው ለአቃቢክ ማህበር ማቋቋም ዋነኛው አስፈላጊ ነው ብለን ያመንበት የነበረው ይሄ መብት ነው በመሰረቱ ዓለም አቀፍ የአቃቢክ ማህበር ማለት እኛ ሀገር ነው ይለለው ይሄን ማቋቋም የፈለግንበት የነበረው አንደኛ እነዚህ የፍትህ ተቋማት በተለይ ፖሊስ ፍርድ ቤትና አቃቢክ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነጻ ሆኖ ህዝብና ህዝብን ህዝብና በህዝብና በመንግስት መካከል ድልድይ ሆነ መስራት አለባቸው ይሄ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ዓለም አቀፉ የሚሰራበት ነው እንዲህ ይሆን አይደለም የኛ ተቋም ጠቅላይ አቃቢ ህግ ማለት ነው ለምሳሌ የኢሃደክ ማአከላዊ ኮሚቴ አባልና ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው እኚ ሰው ክስ የማቋረጥ ምርመራ የማስጀመር ምርመራ የማቋረጥ እፍርድ በፍርድ ሂደት ላይ ወይም በፍርድ ቤት ፕሮሰስ ላይ ያለን የፍርድ ሂደት ማቋረጥ ከተፈረደበት ሁላ ይቅርታ የማድረግ ህግ የማርቀቅ ስልጣኑ ሁሉ ያለው ሳቸው ላይ ይሄ የማነው የሃደግ ያንድ ፓርቲ ነው 100 ምናምን ፓርቲ አለኝ ሀገር ይሄንን 100 ምናምን ፓርቲ ያለበት ሀገር 100 ምናምን ሚሊዮን ያለበት ህዝብ የየራሳቸው ደጋፊ ያለበት አንድ ፓርቲ ይሄን ሁሉ ስልጣን ተቀልሎ ይዞ ግን እንዴት ሊሆን ይችላል ምን አይነት የሕግ ስርዓት ምን አይነት የሕግ የበላይነት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ፈጽሞ ፈጽሞ የሕዝብ አገልግሎት መንፈስ ሊኖር ስለማይችል ይሄ ተቋም ገለልተኛ መሆን አለበት ይሄን ደግሞ ስንት ደረጃ ነው መንታገር የሚችለው እምንታገለው ለኛ አይደለም ለሕዝቡ ነው ተቋሙ ነጻ ይሁን ሲባል ለሕዝቡ ነው ለሌላ ለማንም አይደለም ስለዚህ አንድ ይሄ ነው በሌላ በኩል ምናልባት ለዚህ አነሳሳን አዲስ አበባ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ከግለሰቦቹ ፐርሰናል ኢንተግሪቲያቸው ጀምሮ በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ የሚያሳዩት ንበልና ያው ከጉጭ እየሰሩ ያሉትን አዲስ አበባ ውስጥ በደንብ ታቋጨዋላችሁ ለኔ የአዲስ አበባን ህዝብ አደራ ያደራ ጉዳይ የተቀበለ ሰው ጦርነት እንገጥማለን ከማለት ማን ያስፈታናል ማን ነው ትጥቅ የሚያስፈታን ብሎ የፖለቲካ ፓርቲ ገብቶ በትጥቅት ግን ባንክ ሲዘርፍ ጦርነት እንገጥማለን አላሉ ይሄ የመንግስና ትልቅ ብሉሽ አሰራር የሚያሳይ ለኛ ህይወት ክክላ አይደል ስለዚህ ይሄን ነገር ማን ነበር ማስቆም ይገባው ይሄን የህግን የበላይነት ማስጠበቅ የሚገባው በተለይ ጠቅላይ አቃቢ ትልቁ ስራው ነው ይሄን ስራው ዘንግቶታል ትቶታል ሞትና መፈናቀል እጅግ በጣም እየበዛ ነው ስለዚህ ለዚህ ነበር ይሄን ማህበር ማቋቋም የተፈለገበትምና የአንዱ የመታገያ መንገድ አንዱ የማህበረሰብ አንቂ ተቋም ነው ብለን ስላሰብን ማለት ነው ብዙዎቹ ነገሮች ተገልጿል እንደው ያልተገለጹ ብለን በተለይ በተለይ ደግሞ አያያዛችን ላይ እና ስርቤት ውስጥ በነበረውን ቆይታ እና የፍርድ ሂደቱ ላይ የነበሩትን አንድ አንድ ነገሮች መገለጽ አለባቸው ብዬ ማሰባቸው እነሱ ለመግለጽ ያክል ነው እንግዲህ አያያዛችን ቀደም እንደተጠቀሰው ህገወጥ አያያዝ ነበረ ያለምንም የፍርድ ቤት ህዛዝ ከየቦታው ከየካፌው ከየስራው ቦታችን ነው ፖሊስ ያሳደደ ተናት ሻውራሉ ሰርዱ ውሃ የለም ሽንት ቤት መጠቀም ምንችለው ጣዋት ወይም አንድ ማታ በሰልፍ ለ60 ምናምን ሰው አንድ ሽንት ቤት ነው በዚህ ደት ነው የቆየ ነው ቤተሰቦቻችን የት እንዳልና ያቆም እየተጨነቁ ነው ምናልባት እድለኛ ከሆኑ በቅርብ ብርበራ ይሄደ ሰው ካለ ቶሎ ወደ ቤት ብርበራ በዛው ይሄደ ሰው ካለ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ይሄደ ሰው ካለ እሱ ነው ቤተሰቡን ሊያገኝ የሚችለው በብርበራ ወቅት የተገኘን ቤተሰብ እሱ ያገኛል ስለዚህ ተቀያሪ ልብሶችን ምንም ይዞ ሊመጣም ይችላል እሱ ነው በቀን አንድ ዳቦና አንድ ሻይ በጣዋት ይሰጠናል ከዛው እጪ ነው ቤተሰብ ሳይሰማ ስንቅሳ ያመጣልን አንድ ዳቦና አንድ ሻይ በቀን ቀርቦልን ነው ለ30 ቀናት የቆየ ነው ማለት ነው እኔ እንግዲህ ፎከስ ማድረገው እንዳልኳችሁ ይሄን አያዙ ውስጥ ያለው ነው እና ከዛ የወጣንበት መንገድ 
በነገራችን ላይ አራት ቀን የራህብ አድማ አድርገን ነው ከጨለመ ማቤት ይወጣ ነው እ ሁላችንም በማለት ማለት ይችላልው ከአዲስ አበባና ከባህር ዳር አካባቢ ሁሉም አማራ ብቻ ነው እዛው ውስጥ የሚቆየው ሌላ ሰው ሌላ ከአማራ ውጪ ተቀላቅሎ የገባ ሰው ካለ በሁለትና በሶስተኛው ቀን ከጨለመ ቤት ይወጣል ወደ ሌላኛው ክፍል ይዛወራል ማለት ነው በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ ምራባድ ማስናደርግ 65 ሰው 40 ምናምን ሰው ቀርተን ስናደርግ ያገኘ ነው ሁላችንም አማራዎች ሆነን ያገኘ ነው ማለት ነው ና እነንም ያየንበት ሁኔታ አለ ሌላው ቀድም ሙሉ ነገር እንግዲህ ወንድሜ አቶ ማስዋል አረጋ ገልጾታል የታዝ ነው በኋላ ላይ ያንዳንዳችን ከት እንደመጣን سنጠየቅ ከባላ ደራ ምክር ቤት ካማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከደራ የማንነት አስመላሽ ከአማራ ዲሞክራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወይ ማዴፓ እሱ በአዲስ አበባ ላይ ባሉ አደረጃጀት ውስጥ ጥያቄ የሚጠይቁ የነቁ ልጆች እነሱም የነበሩበት ነው የጸጥታ ያማራ ክልል የጸጥታ ሰላምና ጸጥታ ውስጥ የሚሰሩ አመራሮች ከፍተኛ አመራሮችም ነበሩበት የቢዝነስ ኦነሮች አሉ ኢቭን ቢትሰቦቻቸው በለቱ ከተገደሉት ወይም ከሁለት ቀን በኋላ ከተገደሉት መካከል አንዳቸውም ነበሩ የጄኔራል አሳምነው ጽጌ ባለቤትም እዚሁ እኛ ጋር አብሮ የታሰሩ ነበሩ ሌላ አማራ ተማሪዎች ማሐበር አማራ ወጣቶች ማሐበር የበፊት የወታደር የሀገር መከላከያ ወታደር እንት ሰራዊት ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ ከዛ ወጥተው ህይወታቸውን ለመደጎም እንደድር ያቋቋሙ አባላት በገፍ የታያዙ የታሰሩበት ነበረ አሁንም በስራ ላይ ያሉትም እንደዚሁ VIP ጥበቃ ላይ ሲሰሩ የነበሩ የተወሰኑ እነሱ የታያዙ በን ነው ሁሉንም አይነት የሲቪክም የፖለቲካ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ሰዎች መያዛቸው ሲታወቅ እንግዲህ ምን አይነት ኦርኬስትሬሽን እንዳለ ግልጽ የሚሆን ይመስለኛል ያደረጃጀቱ ያማራ አደረጃጀቶችን አዲስ አበባ ላይ ያለውን አደረጃጀት የማዳከም ድሮ ምንድነው የሚደረገው ድርጅቱ የሽብር ስም ይሰጣውና መንግስት ስርዓቱን የሚቃወሙ ግለሰቦች ያ የሽብር ስም ይለጠፍላቸው ላይ ይገባሉ አሁን ግን አባላቶቹ ላይ ድርጅቱን ተተው አባላቶቹ ላይ አሸባሪ በማለት ለምሳሌ ዲ የፋይናንስ ውስጥ እንደ መስራቴ ድርጅቱ ለአራት ወራት ላለፉት አራት ወራት በፒቲካሽ ነው የቆየው ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴው ተገድቧል ማለት ይችላል ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ እንቅስቃሴ የተገደበ ነበር ምክንያቱም እኔ ዛው ውስጥ ሀብታ ሰባሳቢም ነኝ የፋይናንስ ምስራ ነው ምሰራው የገባውት በገባውበት እለት የክፍያ ቼኮችን የድርጅቱ የክፍያ ቼኮች የባንክ ቡክ እና ሌሎችንም ሰነዶች በኤግዚቢት ሰጥቼን የገባውት ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልነበረውም ማለት በእውነቱም ይሄ ነው እኛን ሲጠይቅ እኛን ለማስፈታት ሲሯሯጥ የነበረ ነው እንጂ እንግዲህ እንቅስቃሴውን በመገደብ ድርጅቱን ለማዳከም የተሄደበትን ርቀት በዚህ መንገድ መግለጽ ፈልጋለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን